Oi, Robs, tudo bem? Fala, filhote. Quanto você deixa na chapinha? Cara, na não medida sei, velho. Do moedor. Não sei. Hum. Eita, calma. Ó, oh, Robinho, bom dia. Cara, novo, qual que é cara. a medida da chapinha aqui? Não sei, não sei, Eita. não sei. Caramba. Robinho! Puta merda, velhinho. De novo. Quanto você deixa? Eu não é? tenho a menor ideia. Nossa senhora, cara grosso do caramba. Nossa, que horror. Oi, Cacete, tudo Cacete, velho. Mas Quanto é chato, você rapaz. deixa na chapinha? <risos> Não sei, cara, não sei, não sei. Pergunta no outro canal. Ele Vou procurar sabe, no outro canal mesmo. Robinho, qual que é a distância que você deixa da, do seu rolo? Fala, meus amigos, boa tarde. Hoje eu vou mostrar pra vocês o famoso calibre. E pra eu saber exatamente qual é a medida que eu uso. Acompanha aí. Esse daqui é o Dead Mil, pra quem não conhece. É um produto que a Brew Brasil comercializa. Pra quem não sabe, obviamente, né? Mas ele é um moedor, na minha opinião, um excelente moedor. Não é porque é parceiro, não. O bicho é bom demais. Logo mais vai vir coisas legais para vocês aí. Porém, agora é o seguinte. Muita gente me pergunta qual que é a medida que eu uso no meu Dead Mil. E eu sempre respondo, cara, é no olho. Por que, que eu digo que é no olho? Porque assim, eu, eu olho agora... Agora que eu já acostumei com a medida, eu olho e já sei. Puta, tá aberto, tá fechado. Raramente eu mexo nessa medida porque... De acordo com o tipo de malte, eu dou uma alterada sim, entendeu? Mas como eu não tinha esse cara, isso daqui eu recebi agora há pouco, então eu não sabia. Eu abria um pouquinho, aí eu olhava a moagem, porque eu fazia isso, exatamente isso. Eu colocava o malte, moía, pegava na mão, olhava, não, tá muito aberto, beleza. E ela dava uma fechadinha. Só que sempre assim, isso até coloquei num vídeo aí quando eu recebi ele, a gente tem que fechar os dois lados iguais. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouquinho. E se tivesse muito fechado, eu abri um pouco. Porém, nunca com medida, entendeu? E aí as pessoas me perguntavam eu sempre respondia, não sei, não tenho ideia. Falei com o pessoal lá e eles me mandaram isso daqui, beleza? Então aqui eu vou mostrar pra vocês qual que é a medida que eu uso. Ele é um calibre que ele vem em várias chapinhas aqui. Nessas chapinhas, elas vêm um número na frente, vamos ver se dá pra ver pelo menos uma aqui, ó. É 020. Então tem de 020, 05, 010, 1, 09, 08. Então você pega a chapinha de 1mm, aqui você abre ela, parece um canivete. Tem gente que vai falar que não precisa, mas assim é mais fácil, confia em mim. Desconecta todas as chapinhas, pega o que você quer. Então, por exemplo, aqui eu tenho 025, aqui eu tenho 070. E aqui 0,60. Então vamos supor que eu preciso a 0,85. Então eu pego a 0,60. lá 0,60. E essa daqui, ela vem marcada também. 0,25. Então somando as duas, 0,85. Eu junto as duas e faço a medição no rolo. Beleza? Dead Mil manda de fábrica 1,3. Por que, que eles fazem isso? Porque é o seguinte. Com 1,3 você não vai ter problema na sua moagem, com certeza. Não vai entupir a cama de grãos. Não vai dar problema se você trabalhar com biab, com fundo falso, com... É, não importa, vai, vai rodar bem, tá? Isso aqui ajuda um pouco na eficiência também, tá? Então a moagem é importante. Eu não vou falar qual que é a medida para Biab, não vou falar para cada um porque eu uso single vessel, então fica difícil para eu falar uma medida específica, beleza? Eu vou fazer o seguinte: para minha moagem, não estou falando que é regra também, eu vou descobrir agora com vocês qual, qual é a minha moagem. Mas para mim, o método que eu moo, a, a regulagem que eu moo, atende muito bem. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês a medida que, a, que eu uso, baseado nos cantos. Porque é importante a gente deixar os dois cantos iguais. E o meio é a medida que eu uso, entendeu? Então, então eu vou ter que fugir um pouco aí das regras do, do que dizem, até mesmo os livros. Porque o livro ele diz a medida entre os rolos. Ok. Mas a gente está trabalhando com um rolo côncavo. Então quer dizer, um rolo que forma uma parábola. Assim. Por que é isso? Para fa favorecer a moagem. Então quer dizer, se eu colocar no meio um milímetro, por exemplo, automaticamente nas bordinhas eu vou ter 0,8. Então fica meio complicado. Legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos simular que é, a gente vai seguir o livro do John Palmer. Então a gente vai colocar 0,8 nas pontas automaticamente o meio vai ficar abaixo de um milímetro. Então vai estar tá ali no range, beleza? Vamos lá, vamos mostrar quanto é que eu uso aí. Quero dizer, tá vendo? Ele é um pouco côncavo. Dá pra ver que aqui no canto a distância é menor do que no meio. 
pouca coisa, ligeiramente menor, sim, mas é menor. Por quê? Porque daí os maltes entram por aqui, ao invés de eles irem para lá, eles vão para o meio. Então a moagem fica bem melhor. Ó, então como exemplo aqui eu vou pegar 0,85. Por incrível que pareça, 0,85 entrou justo aqui no canto. Isso daqui não pode entrar apertado, tá galera? Então ó, 0,85 foi cagada mesmo. Que é 0,60 mais 25. Vamos tentar só 0,60 para vocês verem. Ó, a 0,60 ó, ela não gira os rolos. Vamos tentar 0,90. Essa aqui é um milímetro, um milímetro não vai entrar nunca E a é 0,90, deixa eu ver se a é 0,90 entra Ela entra, aquele lado ela tá entrando bem apertado, mas ela entra Tá bem apertado mesmo Praticamente não tem folga Ó, eu tô girando aqui, eu tô girando aqui para ajudar Mas ó, não tem nada de folga Dá para dizer que então tá com 0,90 Vamos ver esse lado aqui Ó, esse lado tem um pouquinho de folga, dá para sentir folga aqui esse lado aqui deve estar com 0,91 mais 0,92 Então a medida que eu uso é 0,90 Vamos colocar 0,90 porque 0,90 ficou mais encaixadinho Bom, beleza, então aqui é o seguinte Eu vou ajustar os dois lados como 0,90 Então eu soltei, quebrei o torque ali Soltei e apertei até encostar Apertei a contraporca Vamos ver agora Ó, Esse lado está entrando 0,90 fácil esse lado aqui ficou difícil, então eu vou soltar um pouquinho. Tá vendo? É só um pouquinho que mexe já é o suficiente para para abrir. Ó, soltei quase nada. Vamos ver agora. Aí, agora sim. Então, ó, aqui tá com 0,90, entrando apertado. Ah, mas é aquele lá tá mais solto ainda. Vamos lá, vamos de novo. Ó, soltei mais um pouquinho, quase nada. Agora dá para dizer que tá bem ajustado. Vamos ver o meio. Ó, o meio Oh, o meio também tá 0,90 justo Então aquele côncavo é muito de leve mesmo Ele é visível no olhar, mas na hora de medir ele é quase que imperceptível Dá pra ver que tá um pouquinho mais solto aqui no meio, mas é mínima coisa Então quer dizer, dá pra alinhar pelo, pelo meio também Porém, o ideal é alinhar pelo, pelos cantos, pelos dois cantos Deixa os dois cantos parecidos com 0,90 Que é o meu caso, vocês vão ter o um moedor trabalhando igual o meu Bom galera, então é isso, ó. eu percebi o seguinte, que ele marcou um pouquinho a chapinha Então o ideal é não entrar muito forte Eu sugiro então que entre fácil, não largo, não para ficar bambu lá dentro, mas entre fácil Aí é uma medida legal ó, Novamente quem comercializa esses produtos são eles, né? os fabricantes da Dead Mill Vou deixar o link aí embaixo do produto, dá uma olhada lá com eles Não é caro, é barato demais Não precisa usar isso também, se quiser usar de outra marca, não tem problema algum Mas esse aqui tá com preço bem bacana e vale a pena, né? Já é deles mesmo Depois para guardar, não vou mostrar para vocês, mas enfim Deixa as duas lâminas mais grossas Então, por exemplo, vou deixar a 0,90 e a 1 por cima E no meio eu coloco todas as outras, não importa a ordem, tá? Pra quê? Porque tem umas que são bem fininhas, tem umas aqui Tem uma aqui que é 0,05, quer ver? Ó, na verdade não é 0,05 não, é essa aqui ó, 0,10 Só que é 0,10, só para vocês terem uma ideia mais ou menos A nossa lapiseira de antigamente que era 0,5, que era um lapisinho bem fininho Ela é 5 vezes mais grosso que isso daqui Então isso daqui não é nada, então para entortar isso daqui, estragar, é rápido Então deixa essas aqui no meio Bom galera, então felizmente aí e finalmente Respondo para vocês qual que é a medida que eu uso Deu pra ver que o, meu, que o meu moedor tava um pouco torto, então quer dizer, ele estando um pouco fechado de um lado, ele vai moer mais fino de um lado e menos fino do outro, beleza? Então agora eu equalizei os dois para moer de forma igual, essa é uma vantagem também da chapinha. E esses cálibres vão funcionar para qualquer moedor, vale muito a pena comprar. Por exemplo, se vocês forem moer algum malte que... trigo, por exemplo, trigo já tem a fama de ficar empapado, então é melhor o trigo dar uma abridinha nele, que só dá uma quebrada de leve já era. Se vocês perceberem também que a casca do grão está quebrando demais e vocês quiserem quebrar menos, vocês podem deixar com um milímetro. Para um milímetro é uma diferença absurda mesmo. E se vocês quiserem deixar com 1.3, que é a regulagem que vem de fábrica, também vai atender vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Aqui o nosso bigodão vai fazer o cheers. Cheers. <risos>
Ah, eu vou colocar eu mesmo. Eu e eu. Eu perguntando pra mim. Ah, você quer entrar? Quer participar? Não. É que não tem outro microfone. Ah, mas eu, eu vou perder a paciência com você também. Não vai dar certo. Entendeu? E eu tenho que perder a paciência. Robinho! Quanto você deixa? Hã? Nossa senhora, cara grosso do caramba. Que horror.